我们当时说好了，只是激发他的爱国情怀。但我没想到你竟然利用谈恋爱，让他为你去冒险。秦子舒是一个十七岁的千金大小姐，没经历过什么大风大浪。你靠一张嘴跟他讲爱国热情。你是不是有点太天真了？你仔细想想，最后还不都得靠我吗？啊！可笑的是，我当时以为你情不自禁的爱上了他，但其实你对他只有利用，没有爱，甚至不顾他的死活。相处的挺好的呀。那我问你，子舒的眼睛是怎么瞎的？当时我拼命的在喊不要开枪，不要开枪，可你做了什么？我做什么？我都是为了任务啊。主目标是武藤，白松岐只是附带，能杀就杀，杀不了只要确保杀掉武藤就可以。一分钟之内。干掉两个大目标，那不是很完美吗？你突然改变计划，哪怕是次要的目标，那行动不就不完美了吗？我以为你是因为太过于专注，没有听到我的提醒，或者你不知道此处就站在窗边，你的位置可以把窗边的一切看得清清楚楚，而且你没有挂电话。你明明听得见我的提醒，你明明知道子舒的位置，你明明知道那一枪打出去很有可能伤到子舒。可是你还是开枪了，因为你只在乎任务的完美，你只在乎你的自我满足，你不会顾及一个爱你的、为你不惜生命的女孩的生死，更何况她的一双眼睛。你是说，她的眼睛是那次瞎的？子舒为了这次行动付出了怎样的代价？接下来的七年里，没有子舒的任何消息，你再也没有提起过他，我也不敢向你提起，因为我一直以为你还爱着他，你对他充满了愧疚，充满了思念，所以我不敢提起过去，我怕你伤心。直到三年前，你让我回到松江，配合你刺杀韩生明，行动的当天。我遇到了一个人，孙杰，杨局长，哎呀，当时杨志亮带的是第十兵团第八军师长廖杰送给子舒的钱物，也就是在这一次，我才从杨志亮那里得知三年前到底发生了什么。金先生，据我们分析啊，秦小姐是因为玻璃碎片压迫神经导致的失明。至于后续怎么样，这个我们也说不准。目前只能在医院治疗观察一段时间，看看怎么样。哦，但是您放心，我们会尽全力的。恭喜！您不知道吗？秦小姐怀孕了。
的孩子是谁的？你不说，医生。古潼白松琴遇刺之后，炮房里的子书成了唯一的追查线索，深受日本方面的怀疑。但迫于秦和年的身份，也因子书同样重伤，在查无实据的基础上，日军也只能以保护的名义监控子书。书受到日本方面的监控，不能说出你们的信息。加上我们得到的消息，日本方面因不满秦老的态度，准备对其实行暗杀。秦老需要尽快离开宋江，前往香港。假如子书说出实情，秦老就会因钱漫留在宋江。子书没有说出真相。父女俩从此决裂胜利后，我对秦老回到松江，打听到了子书的下落。找到他之后，才知道他独自产下一女，艰难的抚养，吃了很多的苦头。其实这些年，秦老也曾后悔过，但碍于面子，不能和解。对于我偶尔提及的回家的话题，子书始终是坚决反对的，拒之千里。今天我就是替廖杰来送钱和礼物的。他这么多年为之付出的那份爱情，是真实的，是值得的。他一直对孩子讲：“爸爸一定会回来的。”他坚定的相信，一旦池家成回来，他就可以向所有人证明，他没有做错。那这事儿你可以告诉我呀。本来我是想告诉你的。李成，你知道我刚才碰到谁了？为什么现在才回来？你知不知道距离行动还有两分钟？我要告诉你一个好消息。行动马上就要开始了，你现在呼吸混乱，情绪激动。一个狙击手最重要的是什么？是冷静。需要我提醒你吗？行行行，我错了，行了吧？你错了。这次行动，那么精密，那么完美。困难的程度，你自己也说是一个挑战。你现在却说一件事情会让我高兴，你干嘛？要把我的心情也弄乱吗？行了行了，我知道了。那你答应我
，任务结束以后第一时间跟我会合，我一定要把这件事告诉你。我答应你，但你要答应我，从现在开始三十秒必须把这件事给忘了。闭眼，调整呼吸。说在行动之后告诉我，可你也没说呀。行动后，你是说在我知道你骗我杀了杨志亮之后吗？子舒，什么子舒？什么子舒？<笑>我这个人啊，对不重要的事情，向来记不住。你可以提醒我呀，我没有提醒你吗？啊，他呀，你说的是秦鹤年的女儿对吧？你竟然连他的名字都忘了，安倩，他只是那次完成任务的一个工具而已。如果我每次完成任务，都要记得那些工具的名字，那多伤我的脑细胞啊！我真是这么说的？你就是这么说的。一个十七岁的女孩，豁出性命帮你完成了任务，她知道是因为你开的那一枪导致她失明，她也从来没有怪过你，反而她帮你保住了孩子，跟她的父亲决裂。她从一个不染烟尘的大小姐变成了一个生活艰难的单身母亲。这些年，她一直为你默默承受着，一直还在等着你。这样的女人，你既然忘记了她的名字，我还有什么必要告诉你？我怎么知道她怀了我的孩子？你是说你知道她怀了你的孩子就会不一样吗？废话！我告诉你，无论她多么爱你，付出了多少，牺牲了多少。他只有怀了你的孩子，对你来说才有用，所以他在你眼里就是个工具，对吗？你答应过我，要把我带到他们母女面前。我答应过你，但是我后悔了一万次。那个晚上，我躲在角落里，看着你和小雪在大雨中等候了整整一夜，却始终没有勇气走过去，告诉你们真相。我痛恨我自己，我不仅违背了对杨志亮许下的承诺，还开枪杀死了他。从那一天起，砸掉了希若生命的步枪。失去了人生的一切意义，绝望、悔恨和痛苦始终纠缠着我。我只能靠着酒精的麻痹获得短暂的解脱。回望那时的自己，不过是一具失去灵魂的行尸走肉罢了。